Good day everyone! We hope that everybody is staying safe at home while viewing on the day one of the 2021 to 2022 Brigada Escuela webinar series of St. Francis National High School. Today's webinar target to enlighten stakeholders on the process of dealing with the new normal education setup and another is to leverage on the collective intelligence and frontiers thinking of the youth and young professionals to have new ideas, concepts, and frameworks for disaster risk reduction and resiliency. Now to begin with, let us have the singing of the national anthem to be followed by a prayer. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. For the introduction of the first speaker, let us have Ma'am Perlita Coriel. Okay, thank you, Sir Lim Boy. Good morning, everyone. Again, I'm Perlita Coriel, and I'm very grateful and excited to introduce our resource speaker for today. Because our first speaker talk about dealing education under new normal, which is very relevant to our education system nowadays. So just a brief background. He graduated in PUP Manila as Bachelor of Science in Mathematics with academic distinction and earned his 18 units in Master of Science in Mathematics in DLSU Manila, College of St. Emil. At present, he is a teacher broadcaster at DEPED TV Philippines from September 2020 up to present and he is also a tutor in DEPED e which is online platform of DEPED from January 2021 up to present. He is also a facilitator in SAML Radio Base Instruction and a project coordinator of LATAG SAML. He got also an award of Boy Scout Leadership Award and Advanced Training Course held in Palayan City, Nueva Ecija last May 2018. He is also an awardee as the Pilang Guru for the years 2011 2013, 2015, and 2020. So without any further ado, let's give a round virtual applause for our first speaker, Sir Abiel Mihino. 
Teacher 3 of Samuel National High School, Annex. Brigade Escuela 2021 Webinar Series. Meron po tayong tatlong pag-uusapang topic for this morning. Ano po yan? So, ang una po ang video creation, ang pangalawa po ang ating school radio-based instruction, at ang pangatlo naman po ang technical side or in video editing and sound recording for beginners. At ang topic natin, main topic for this day, is about dealing with education under new normal. Ayan. So, katulad nga ng sinabi ko, isa po ako sa magiging resource speaker natin ngayong umagang ito. Kaya naman, itutuloy-tuloy ko na, handa na po ba ang lahat? So, para sa mga magulang, mga mag-aaral sa ating mga guro, uh, maaari po kayo makinig lahat para naman po magkaroon po tayo ng idea kung paano nga po ba ginagawa ng isang teacher o ng isang, uh, masabi natin, um, mga presenter, ang isang TV at radio-based instruction. So, let me start my discussion this morning. Ayan. So, muli po ako si Sir Abhil Pobleto Mihino at ang topic ko po na i-discuss sa inyo ay tungkol sa TV or radio-based instruction. So, kasulukuyan po, I am our Deputy TV Teacher Broadcaster for Grade 11 Senior High School Business Mathematics and Grade 11 Senior High School Fundamental sa Accountancy, Business, and Management. At kasalukuyan rin pong Deped Philippines Itulay Mathematics Tutor. Okay, so sabi nga natin ang pinagpag-uusapan po natin is about the TV radio-based instruction. So now let us continue po. Pakita ko lang po sa inyo kung ano po yung uh, video regarding my introduction para sa aking vlog. Para makilala niyo rin po kung ano-ano pa yung mga ginagawa ko sa buhay ko bukod sa pagiging um, guro, pagiging um, teacher broadcaster at iba pa po. So let us watch this. Ayan. So, sabi ko nga po kanina, pag-uusapan po natin ay tungkol sa dealing with education under new normal. So, pinakita ko lamang kanina sa inyo ang isa sa mga ginagawa nating video lesson for uh, sa mga ganitong pagkakataon. Isa sa mga dahilan kung bakit kailangan marunong tayo kahit papano ng basic um, creation of video lesson, especially sa mga teachers po. Dahil po sa ikangae, uh, sa distance learning ay kailangan po talaga 
kahit pa paano nagkakapagbigay tayo ng supplemental materials sa ating mga students. Yun. Bakit po? Kasi po most of the time, di ba, sobrang nahirapan ng mga bata sa pagsagot ng module. And um, hindi naman din po lahat talaga ng magulang ay may kakayanan na sabihin natin maituro lahat po ng mga topics or mga activities na dapat sagutan dun sa ating mga module po ng ating mga mag-aaral. Ayan. So, now, let us um, introduce first again yung modalities of learning natin. Mag-review lang po tayo. So, di ba last year po, um, ito yung introduce sa atin. We have these different modalities of learning. We have the TV, the radio, online, module, and blended. And for now po, mag-focus lamang po tayo sa, uh, of course, sa ating TV and radio um, based instruction, which is my topic for this morning. Ano-ano po ba ang mga components ng isang TV or radio lesson? At paano nga po ba tayo mag-start o magsisimula ng isang TV or radio lesson? So, ito po yung tatlong mahalagang components na dapat meron po ang TV or radio lesson. Number one po, there should be what we call cognitive load. Kapag sinabi natin cognitive load, it is more on the substance. Okay? So, kailangan po may information. Kailangan po may makukuha at may matututunan yung bata. So, kapag po gumagawa ng video lesson, ang una po natin dapat i-consider is ano ba ang makukuha ng bata? Ano po ba ang makukuha ng lesson or matututunan ng mag-aaral? Bakit po? Uh, most of the time po, ang nagiging problema minsan kapag gumagawa ng video lesson at radio based instruction lesson is um, paano ba ako magsisimula? So, una po, para po hindi kayo mahirapan, una nyo yung isipin, ano muna agad yung objective po ng lesson? Kasi minsan, nagiging problema po natin agad tayo, agad yung pag, kumbaga nagiging, um, tayo mismo nagdadaw tayo na kaya ko ba, ganito ba, um, ka, uh, meron ba akong kakayanan for that? Pero po, ang una dapat natin consider is, ano nga ba yung dapat ilagay? Which is what we call the cognitive load. So, dapat po, uh, meron matututunan, dapat po informational, educational at the same time. And at the same time po, meron din po dapat na most likely na substance over po da, ika nga, dapat yung kalidad muna ng video lesson is dapat po na andoon. So, kapag po gumagawa, um, isipin muna natin na, ah, okay, ibig sabihin po, dapat pala ang isipin ko is kung yung bang content yung topic na ilalagay ko sa video lesson. And that is what we call cognitive load. Ayan. Second po is the elements that impact engagement. Kapag sinabi po natin elements that impact engagement, ito naman po yung sinasabi natin na um, kailangan po yung video lesson or radio-based instruction natin will give um, in, kumbaga, may engaging factor. Why, what do I mean by that? Sa video lesson po, syempre most probably, hindi po makakapag-interact actively yung mga bata. Pero kailangan po magstay sila. Tama? Same with the radio. So, tayo ng mga panahon po natin, di ba, kapag nanonood tayo ng TV, um, pagkapag sobrang haba po ng ating ginagawang video lesson or pinapanood na TV, I mean, na series, ay nababagot na po tayo. What more yung mga bata ngayon? Sobrang bagal po, kumbaga sobrang eksi po ng kanilang span ng pag stay sa isang bagay. Dahil nga mas gusto nila mag-browse sa Facebook, mas gusto nilang manood ng mga TikTok videos and everything, no? So, ngayon po, ang pinakamagandang gawin natin is maghanap tayo ng ano ba yung element that will impact engagement. Pwede po natin gawin yan, for example, uh, let's say, meron tayo mga parang hanging question na sa unahan para siguradong dederecho sila hanggang dulo or papanood rin nila hanggang dulo dahil kailangan nilang sagutan yung hanging question na yon. Pwede naman po magbigay tayo ng mga real-life situation wherein makaka-relate yung mga bata para nang sa ganun po, mag-stay po sila doon sa pinapanood nila. Pwede rin naman pong kapag nagbibigay tayo ng isang, or gumagawa tayo ng isang radio-based instruction is medyo meron tayong konting kwela. Pero take note ha, ang main consideration po natin lagi is cognitive load. Baka sobrang daming activities just to, just to show engagement, pero po nawala na yung mismong content ng ating kailangang ituro sa ating mga bata. So take note of that, okay? And... Um, aside from that, di ba po kung mapapansin ninyo, ang mga K-drama ngayon, mga fanatic na mga K-pop, mga K-drama series, di ba po, bakit kaya patuloy na nag -e engage ang mga kabataan natin ngayon? Because there is something, di ba po? So, kailangan kapag gumawa tayo ng video lesson or video based instruction, kailangan meron tayong, uh, ika nga, yung merong susundan, meron kailangan uh, kapanapan na big, ika nga. So, that is one of the factors sa pwede natin pong gamitin. Ayan. Elements that promote active learning. Kapag sinabi ng mga elements that promote active learning, 
despite of the fact na ang platform po natin is video lesson or radio based instruction pwede po tayo makapag-promote ng active learning by by what means halimbawa po sa video lesson natin meron tayong mga tanong tas may mga timer di ba let's say for example okay this is question number one and 10 seconds to answer this question so Kapag po may mga tanong tayo at hindi pa nay discussion, yung mga bata natin, um, magsasagot yan. Kung math yan, magsasolve yan. Kung English po yan or grammar po yan, um, tatry nilang sagutan. Kapag mo Filipino, tatry pa rin nila alamin ang sagot. So, what do I mean by this? Um, kailangan po, kahit pa paano, hindi po pa nay discussion at para hindi mababoring yung bata. Dapat po merong active participation kahit po um, ang platform natin ay video, uh, video lesson or radio-based instruction. Ayan. So, kailangan po may mga patanong tayo, may mga games po tayo. Pero katulad po ng sinabi ko kanina, remind ko lang ulit na ang factor po na dapat natin kinoconsider majority is what we call the cognitive load. Ayan. And of course, um, sa radio-based instruction, we can promote active learning. Kapag naka-live broadcast po, like this one, naka-live broadcast tayo, um, we can encourage the students to ba, magbibigay tayo ng tanong, tapos okay, magsagotan nyo, at ang sagutin nyo, pakitext nyo sa number na to. So, pwede nyo mabasa agad yung sagot ng mga students natin, di ba? At, at magkakaroon ng active learning, especially kapag nababanggit yung pangalan nila sa live broadcast, di ba? Kasi kahit pa paano, sabihin nila, ah, okay, nakalive pala, at uh, makikinig ako kasi automatic, uh, malalaman ko agad yung sagot, kung tama ba o mali ba yung sagot ko. So, that is one way, that is one way, I mean, of um ed, of an element that promote active learning. Ayan. So, let us continue po our discussion. Now, these are the preparatory activities in making a video lesson or in a radio-based instruction as well. Number one is we need to identify the lesson or topic. Number two, we need to make a script or outline. Number three, syempre kailangan we need to select the appropriate equipment. And last but definitely not the least, ang pinakamahalaga sa lahat in a preparatory activities, we need to set ourselves. Okay, isa-isayin po natin. Kapag sinabi pong lesson or topic, so madali yan sa, sa panahon ngayon, mga teachers, and sa lahat pa po ng mga um, gumagawa ng mga video lesson and radio-based instruction. Bakit? Kasi po, we already have the available milk. Given na yung milk, tama? And um, most of the time, kapag gumawa tayo ng video lesson, it should be cited from module. Bakit ko po sinabing dapat cited from module? So, for example, ang video lesson na gagawin natin or radio-based instruction na gagawin natin will serve as supplemental material for our students. So, ibig sabihin po, mas makaka-relate yung bata. Kung ang mismong gagawa natin ng module or ang gagawa natin video lesson ay nakabase po sa module na ginagamit nila. So, for example po, ang didiscuss natin ay yung mga example na nasa module mas makaka-relate sila kasi automatic, babasay nila yung module habang pinapanood kayo or babasay nila yung module habang nakikinig sila sa inyo. So that is why important na dapat cited po from module yung ating lesson or topic na gagamitin po for a video lesson or for a radio-based instruction. Next po. So ano-ano po yung mga gam gamit na dapat nating um, meron para po sa pag-create ng isang video lesson at sa isa pong pag or paggawa po ng radio-based instruction. So, for camera, um, pwede kayo may webcam. Pero kung wala pong available na webcam, okay lang po. You can use naman yung mga built-in camera po ng ating laptop kung malinaw po ang, ang dating. Like, for example, ngayon po, ang ginagamit ko is yung built-in camera ng laptop and mukha naman pong malinaw yung itsura ko sa inyong lahat. So, we can use this kind of um, um, equipment para po makapag-record tayo ng isang video lesson. And then, second po, we can have the DLSR. Um, I'm not advising everyone to buy. Kung wala po tayong DLSR, wag na pong bumili. Naintindihan ko it's pandemic ngayon, so hindi naman po uh, masasabi nating priority. Uh, pero if you have DLSR, mas okay po yan kasi kahit po kayo mag-isa lang, maglalagay lang kayo ng tripod, tapos islalagay yung DLSR ninyo, and then turned out po, makapag-create na po kayo ng sarili nyong video lesson. Ayan. Next up, syempre ito yung pinakamadali. If you have cell phone cameras, pwedeng pwede nyo na pong gamitin yan. What do I mean? Um, kailangan nyo lang pong iset yung settings natin ng cellphone camera. And then from there po, um, may mga 1080 na ba pong settings sa agad. At maganda na po yung quality ng video or ng, ng makukuha ang video po using that cellphone camera. So, sabi ko nga kanina, you don't need to buy DLSR or webcam. Cellphone itself can be used as an equipment for you to create a video lesson. Ayan. 
Next up, for sound recording po at for mga audios po natin, you can use microphone condenser and sound card. Pero katulad na sinabi ko, kung wala pong ganito sa bahay, okay lang ha. Kasi po, you can use alternative naman po na sound recorder ng ating cellphone cameras. Yung mga cellphone po natin, may sound recorder din po yan. And of course, you can use headset katulad po ng ginagamit ko ngayon. Yung, um, ang ano po bang importance kung bakit po dapat may headset tayo or earphone? Um, kasi po, kahit pa paano na filter yung mga boses po natin at mas buo pong nakukuha yung boses natin going to the video um video uh, ikang recording or sound recording kung gifted po yung mga boses niyo na magaganda na talaga well fortunate enough la napakaswerte niyo po kasi ako talaga medyo husky yung boses ko kaya po ina-advise talaga sa akin na agad maari gumamit po ako ng headset or ng earphone po Uh, yung mic po ng earphone para siguradong kahit pa paano, merong konting filtration, ika nga, yung boses ko at hindi lalabas siya na medyo basag talaga uh, kapag po nagre-record. Ayan. And of course, you can also use desktop mic for uh, sound recording. Total, hindi naman po nakikita to sa camera. Pero kung gagamitin nyo naman po ito for video recording po, uh, make sure lang po na hindi na siya kita sa video kasi baka mamaya magmukha po tayo mga uh, host or mga announcer. Okay. You can also use lavalier. Ito po yung mga lapel natin. No? So, kung may wireless lapel, better. Kung wala naman po, basta itatago lang po natin yung wire habang nagkikreate na ang ating video or nagsushoot tayo ng ating video. Handheld mic, pwede rin pong gamitin yan. Pero katulad po na sinabi ko, huwag po natin hahawakan na kapag gagawa tayo ng video kasi baka magmukha tayong singer, di ba? So, baka mamaya, imbis na nakafocus yung bata sa panonood ng lesson natin, nakafocus siya doon sa itsura natin kasi mukhang singer si Sir, oh, mukhang singer si Ma'am, o oh, parang ganun. So, pwede nyo pong ilagay yan sa ilalim, sa pinaka-floor, basta make sure lang po na masasagap ng ating sound recording po yung ating uh, manggagaling na boses mula sa mic or pwede po siyang boom mic na tiyatawag. Kapag sa'yo pong boom mic, yung nakaangat. Lalagay nyo lang sa stick yung mic, tapos hahawakan po, tapos yun po yung nakaangat na uh, mic. So, tinatawag po yung boom mic. Ayan. And then, sabi ko nga, you can use headset po para mas totaling marinig nyo po ng maayos kung okay po ba yung nag-recording nyo or hindi. And, ayan. Uh, sabi ko nga, diba, isa po sa mga preparatory activities natin ay yung tinatawag nating self-setting. Ayan. So, ito po yung masabi natin pinakamahalagang part ng discussion ko for this morning. Why, uh, bakit? Why po? Because, ayan. Kasi po, um, most of the time po, kapag pinapagawa tayo ng video lesson or, or radio-based instruction, lagi tayong may doubt, di ba? And kapag may doubt po tayo, hindi talaga tayo nakakapag-prepare ng maayos. Um, Siyempre, ando na yung talagang inisip natin, kaya ko ba? O, or may kakayaan ba ako? That's why my first reminder in our self-setting is, Do not ever question your ability and capability. Wag po nating tatanungin or wag po tayong magdududa sa ating kakayahan sa at ating kakayanin or ating magagawa. Una po sa lahat, um, teachers po tayo. We are very much um, selected to be teachers. We are called for this mission. Ibig sabihin po, kaya natin. No po? Ang siguro sobrang challenging lang dahil bago sa ating lahat ito. Yet, what good thing about this one is, kung iisipin po natin, lahat naman po tayo ay naandito lang sa panahon na halos parehas lang naman. Ang pagkakaiba lang nito ay we are on a different platform. Let's say for example, kapag po tayo ay nagtuturo sa face-to-face -face, um, classroom setup, yung ating regular setup before, syempre po, di ba, hindi naman po tayo papasok sa isang room at tatanungin natin na kaya ko bang magturo? Pinili po natin yung profession, right? So, same thing with this one, kapag gumagawa tayo ng video lesson at ng mga radio-based instruction, hindi natin pwedeng questionin ang sarili natin na kaya ko ba? Kasi po, sabi ko nga, kaya po natin because we are already teachers. Ang pagkakaiba lang po ngayon, medyo challenging dahil we need to adapt to the trend dahil nga po, we will be using a different platform. Yet, it is still the same. Magtuturo lang po tayo. Magtuturo pa rin tayo. Ang pagkakaiba nga lang po, uh, magtuturo tayo ngayon using our webcam, magtuturo po tayo ngayon using a video lesson, or magtuturo po tayo ngayon using a radio-based instruction. So, that is the only difference mula po dun sa face-to-face -face classes at ngayong new normal setup of education. Next. Siyempre, bago tayo gumawa ng video lesson at gumawa po ng radio-based instruction, especially in doing the script, we need to leave personal things temporarily behind. 
Okay. Uh, bakit ko po nasabi ito? Kapag marami po kasi tayo yung iniisip, di ba hindi tayo makapagawa ng script? Kapag, kapag marami po tayo iniisip, um, hindi po tayo makapag-create ng masyado ng ating output na maganda. Kung baga, ang nangyayari po, sige, for compliance, bahala na, gagawin ko na lang to kasi kailangan, parang ganun. Um, yet po, we need to give our best to whatever that we're doing, di ba po? So, kailangan, ilib muna natin pansamantala lang naman, di ba? Lahat po tayo may pinagdadaanan. I mean, personally, ako po, meron pinagdadaanan, di ba? And everyone else may pinagdadaanan. Pero what good thing about um, setting yourself to leave personal things temporarily behind is kahit pa paano po, haharap po tayo sa isang video creation or mag-record po tayo for a radio-based instruction with um, full or whole personality po na lahat po bibigay natin. Kung baga, kung ang emotion po natin kasi ay masaya, magiging masaya po ang lahat ng mga manonood at makikinig. Kung ang emotion po natin ay malungkot, syempre po mararamdaman nila yan sa inyong video lesson at radio-based instruction. So basically po, what I'm trying to say is, um, kapag po, di ba, face-to-face classes, if we will compare, uh, papasok tayo sa room ng nahangite. Kahit bad trip tayo sa mga anak natin sa bahay, kahit bad trip tayo sa sa jowa nating ayaw mag-chat, kahit bad trip po tayo dun sa mga friends natin na na tipong iniwan tayo sa plano, pero ah, I mean iniwan tayo sa lakad pero sinama tayo sa plano. So pagpasok natin sa room, we smile and we greet our students with the full good morning, good afternoon. Kasi hindi naman natin pwedeng ibaling yung init ng ulo natin sa mga students natin. So same thing po, same scenario. Kapag nag-create po tayo ng isang video lesson at ng isang radio-based instruction. Kasi po, kapag syempre yung mood natin medyo hindi maganda, most probably malamang sa video creation or kapag nag-shoot ka, malungkot din ang makikita ang mood sa'yo. Kapag sa radio-based instruction, pag nag-record ka, malungkot din po yung maririnig sa'yo. So that is why um, importante na mag-leave tayo personal things temporarily behind. Ayan. So, tayo naman mga teachers at ang mga iba po po nating mga kasama dyan, most probably po, di ba, uh, nakayanan nga natin ng isang taon. Ibig sabihin, kakayanin pa natin itong mga darating pang bagong taon. And ika nga po, mapapagod, pero magpapahinga, magre-recharge, at hindi susuko, laban lang tayo ulit. Ayan. Next po. So, how are we going to start? By, by creating, I mean, um, how are we going to start the, the video lesson and the radio-based instruction? We need to act normal and be natural. What do I mean by that as well? So, act normal and be natural, meaning po, hindi naman po natin kailangan na, na maging um, Mike Enriquez, Jessica Soho, Noli De Castro, o Corina Sanchez, na teacher na mga broadcasters, ika nga. Tayo po ay mga teacher broadcasters, I understand, from the term itself broadcaster, kaya siguro medyo mabigat na datingan sa atin. Pero, tandaan po natin, It is the lesson that we will deliver. It's not about us, but it will be the topic that we will be deliver to our students. Baka mamaya sobrang ganda at guwapo natin, pero yung cognitive load na tinatawag natin pagdating sa video lesson at radio-based instruction ay nawala. Kasi masyado nating na-focus na kailangan magaling ako eh, kailangan ganito ako eh, kailangan ganyan ako. And take note po, kapag gumawa tayo ng video lesson, maganda rin na maging natural tayo at Um, ika nga, acting normal tayo. Kasi po, ito yung nami-miss ng mga students natin. Kala nyo lang po ba nami-miss nila yung classroom? Actually po, isa po tayo sa mga nami-miss ng mga bata. At kung makikita nila sa isang video lesson at sa isa po mga radio-based instruction, yung tono natin at yung mga konting mannerisms natin, well, pakiramdam po nila, nagkaklase rin sila sa isang face-to-face -face classroom. And then, Uh, ang pagkakaiba nga lang po, pinapanood nila tayo sa video or pinapakigan nila tayo sa radyo. So that's why I, I'm, I'm in point, uh, parang binibigyan ko po ng emphasis na we need to act normal and be natural. So sa lahat po ng mga nagdududa yan, na parang kaya ko ba or kailangan ba maging ganito ako, kung yun po ang tanong ninyo, wag na po kayong magduda at wag yun na pong tanongin. Kasi nga sabi ko, kailangan po ipalabas lang natin yung tayo, yung tayo mismo. Like for example, ako, si Sir Abhil, Uh, mabilis talaga ako magsalita. Medyo may mannerism ako ng konti pagdating sa paggalaw ng kamay. So, okay lang naman ang mga ganon. Pero, take note po ha, ah, kapag sinabi kong acting normal and be natural, maging cautious lang po tayo. Especially kung may mga expressions tayo na hindi masyadong maganda na pakinggan sa mga bata. Well, good thing about video lesson, pwede natin i-edit. Matatanggal natin. Kung halimbawa, nagula tayo, medyo napamura tayo ng konti, pwede natin tanggalin yung murang part, di ba? 
with the radio-based instruction, kung live ito, well, careful lang po, baka mamaya nagulat tayo, bigla tayo napamura. So, careful tayo sa mga ganon. Um, pero ang recorded naman ito, okay lang din kasi ang kinaganda sa radio-based instruction na recorded, kahit pa paano po, pwede rin natin i-edit. At, Sempre ang kin ang what what good thing or advantage po ng radio based instruction. Syempre pwede po tayong magbasa. Okay? With the video lesson naman, pwede naman po tayong magbasa rin yung tinatawag nating teleprompter para po kahit paano hindi rin po naman talaga natin makakabisa doon yung buong script. So most probably, di ba, mahirapan din tayo. And suggestion ko lang po na kailangan po kapag gagawa tayo ng isang video lesson or radio based instruction pinakamahaba na po siguro yung 20 minutes. Sabi ko nga kasi kanina, yung span of time ng pakikinig at pag stay ng bata ay hindi na ganun katagal. So, kailangan po sa loob ng 20 minutes, siksikliglig at umaapaw na impormasyon na po ang ibibigay natin. And we can do that by simply setting aside ourselves. Sabi ko nga, hindi ito tungkol sa atin. Tungkol po ito sa mga lessons na i-deliver natin tungkol po ito sa mga lessons sa ibibigay natin sa ating mga students. So, kailangan lang po ay dapat po mai... Ika nga, kailangan po ang ma-set ma natin is kailangan normal lang tayo, natural lang tayo para po makapag-focus talaga tayo sa paggawa ng lesson natin. Okay. Next. Duma ko na po tayo sa medyo madugong part. Ayan. Sabi, hindi naman po sa madugo na, na ano, kung baga medyo komplikado lang in a way kasi po kailangan talaga ay maging maganda po yung pagsulat natin ng script. So, now let's proceed to the script writing. As per teaching, lesson plan is its Bible. In a radio or TV lesson, script naman po is the basis. Now, how do we start by uh, writing the script? So, ito po yung mga composition of script writing for a video lesson. Ito po yung ginagamit natin sa DepEd TV. No? So, meron po tayong mga terms katulad ng bumper. Kapag sinabi nating bumper, ito yung um, station ID in a radio-based instruction. Dito po lumalabas yung um, sa network. Ika nga kung halimbawa po uh, ang network natin, let's say DepEd TV, ang lalabas po dyan DepEd TV. Ang OBB naman po, ito yung tinatawag nating opening billboard. Ang content po nito ay yung kung ano ang subject na ating ituturo o ang subject ng ating video lesson. Sa introduction and opening spill naman po, ito naman po yung tungkol naman sa ating um, sarili. Pero most of the time po, ang intro at opening spill po ay kung ano lang po yung pagpapakilala natin sa sarili natin. Pwede kayo magbigay ng tag tagline na medyo maiksi lang para may trademark tayo. Pero ito po ay napaka-iksi lang talaga. Halimbawa po, um, pwede nyo sabihin na, Good morning, I am your business manager, Sir of Hill, and welcome to Grade 11 Business Mathematics. So ganun lang po yung intro. Okay, next. Review and motivation drill. So, katulad po sa face-to-face -face classes, kailangan may review at motivation drill ang ating script or ang ating video lesson at ang ating radio-based instruction. Ano po ba ang kahalagahan ng may review at may motivation drill sa ating script or sa ating lesson? Siyempre po, kailangan malaman po natin kung baga ito po yung magiging warm-up ng ating mga students. Ito po yung masabi nating preparatory activities para sa mga students na, ah, okay, Kaya pala binigay ni Sir to kasi ito yung mangyayari. Kaya pala sinabi ni Ma'am to dahil ito yung lesson namin for this day. So parang ino-orient natin yung bata na ito yung matututunan niya ngayong araw na to. That's why napakalaga ng review and motivation. Pangalawa po, ang review and motivation will give engagement or promote engagement to our students. Kapag maganda ang motivation natin at yung review natin, malamang po mag stay sila hanggang sa dulo. And of course, Bakit kailangan ng review? Kailangan po medyo ma-review natin yung mga previous lesson or mga previous concept or skills na related po sa topic natin for that video lesson or radio-based instruction para ma-relate po nila yung mga previous lesson sa mga, sa mga present lessons po natin. Next up, presentation of the lesson. So, syempre, papakilala lang naman natin kung ano yung lesson natin dyan. Hindi na po natin kailangan pa magbigay ng sobrang daming palabok kapag po nagpapresent tayo ng lesson. Uh, simpleng sabihin lang po kung anong topic for that day at ano po yung objectives natin sa araw na yon. And, of course, discussion. So, ang discussion po, majority po ng part ng ating video lesson at radio-based instruction um, ay makakain po ng discussion part. Katulad na sinabi ko, cognitive load kasi kailangan maparamdam natin at maihatid natin sa ating mga mag-aaral ang lahat ng mga competencies na kailangan niyang makuha on that certain lesson. Generalization. 
Siyempre po, kailangan i-sum up natin ang ating mga naging discussion. At dito po papasok yung parang tinatawag nating recap. Bakit po? Kasi minsan, di ba, halimbawa na late po yung bata na manood ng ating radio, ah, ng ating video lesson, or na late pong makinig ng ating radio-based instruction, nagbibigay po tayo ng recap para ma maunawaan ng bata na, ah, okay, ang diniscuss pala, o pinaka-summary, ah, okay, ang diniscuss pala ni Sir at ni Ma'am sa lesson na ito ay tungkol sa topic na to. So, alam niya kung paano susundan at alam niya kung saan gagamitin. Assessment, as I advise po, kailangan po yung assessment natin hanggat maaari, um, five items sa po yung minimum, ten items sa po yung maximum, at dapat po multiple choice. Ayan. Bakit? Hindi na po tayo dapat magbigay o hindi na po dapat tayo mag, um, mag, magbigay ng mga open-ended questions kasi po mahihirapan din po yung bata na magsagot. Take note, our objective for the video lesson and radio-based instruction is to serve as supplemental materials po ng ating mga mga bata, hindi para pahirapan pa sila lalo. So, kung ang magiging assessment po natin ay mga open-ended question, mahirapan po yung bata kasi mag-iisip pa sila ng sobrang lalim. And kailangan din po, may time frame tayo at that moment, masagutan na rin natin agad-agad or masagutan na ng bata yung ating video lesson. So, kailangan po, merong multiple choice or merong pong options agad. And of course, ito po yung pinakamahalagahan na gusto ko po kailangan meron tayo lagi. Valuing. Bakit po? Kapag sabi natin valuing, this one is integration ng ating subject with the real life situation. So kapag sinabi kasing valuing, dito tayo nakakalimutan natin minsan po ang nangyayari. Binibigay na lang po natin lahat ng lesson and assessment. Pero nakakalimutan natin i-integrate po yung ating lesson sa totoong buhay. Bakit mahalaga na mag-integrate? Kasi di ba tayo mga students, yung mga students po natin ngayon, laging tanong nila, bakit ko po ba kailangan yan, sir? Bakit po ba laging hinahanap si X? Bakit po ba kailangan isolve si Y? Ba't may square root? Bakit po ganyan, especially with math, di ba? So, ang kahalaga ng valuing, kapag na-input mo yan into a real-life situation, into a real-life problem, automatic po yan si bata. Ah, okay. Kaya pala, no? Kasi sir, ganito, ganyan. So, magiging interesado sila. And at the end of the day, magugulat na lang tayo sila na mismo Uh, sinisipag na silang mag-aral kasi alam nilang kailangan. And, uh, kung masasabi ko lang po, just, just to share po my experience, ako sa math, lagi ko po sinasabi sa mga students ko, kapag tinatanong nila, sir, ba't po ba kailangan hanapin yan? Ba't po ba sinosolve yan? Ako lagi ko sinasabi na, um, we don't have any choice, or maybe we have the choice, pero ang choice natin is pag-aralan ng math. Bakit? Ang mathematics kasi ay nasa buhay natin. I mean, in everyday living, Pagising mo pa lang sa umaga, pag dilat mo ng mata, may angle na yon, di ba? So imagine mo may mat agad. Mula sa inyong mga higaan, papunta sa inyong CR para maghilamos o magmumog, meron na agad distance yon. And that is mathematics. Kapag nag-toothbrush ka, may angle din yon, Pataas, pababa, paikot, that is mathematics. Lahat ng mga kilos natin ginagawa kung paano ka magsuot ng damit, kung paano ka maligo, lahat yan ay may mathematics. That's why it is very much important that we learn mathematics. So that is one part of integrating value uh, or values or real-life situations into a lesson. So dyan po papasok yung valuing. Ayan. And of course, ang isa pang part ng ating script writing or ng ating script ay extra. Ito na po yung pagpapaalam sa ating mga mag-aaral. And then yung tinatawag nating CBB, Closing Billboard. So, eh, pwede rin po kung anong ginamit natin opening billboard. Ay yung closing billboard naman po parang um, abangan sa susunod na episode or abangan sa susunod nating um, pagkikita using our video lesson. Yan po yung papasok yung CBB or Closing Billboard. Ayan. It's the same component po or composition with the radio-based instruction. Ang pagkakaiba lang po nila ay ganito. Ang pagkakaiba po nila ay yung pong mga um, terms lang. Sa ating pong um, video lesson, ang tawag po natin bumper. Dito naman po sa ating radio-based instruction, ang tawag po natin ay station ID. But on the same content. Okay po. Sa Depe TV or sa video lesson po, ang ginagamit natin OBB or opening billboard. Ang ginagamit naman po natin sa radio-based instruction ay program plug. And then with the same composition, we have the intro opening spiel, the review, the motivation drill, presentation of the lesson, the discussion, generalization, assessment, valuing, and extra. 
So, pare-pares lang po ng composition yung radio-based instruction script at yung ating video lesson script. Ayan. Okay. Next, ito na po yung sample script natin sa ating ano. Ito po yung ginamit kong script for DepEd TV. This is for Senior High School Grade 11 Accounting. This is for my episode 1. So, makikita nyo po sa content, meron tayong una topic muna. So, ano po muna yung magiging um, episode title natin? So, ang topic ko po dyan or episode title ay Introduction to Accounting. So, kayo po kung ano po yung magiging topic natin. And of course, uh, dapat nakalagay po dyan kung sino po yung feature broadcaster or yung pinaka-presentor. So, susulat po natin. Um, on my case, uh, that is Avil Poblete Mihino. Uh, then, scriptwriter, kailangan po isulat natin kung sino yung sumulat ng script para po mabigyan naman yung, ng credit yung nagawa. Uh, kika nga, di ba, we give credit to whom the credit is due. So, sa case ko po, ako rin po yung scriptwriter niyan. Kaya po, ang um, pangalan ko po yung nakasulat sa script. Um, kung may iba tayong scriptwriter, iba pong pangalan ang isusulat natin as part of the scriptwriter. Next po, objectives. Ayan. So, andyan po yung mga layunin po natin kung ano po yung mga dapat competencies na makuha ng bata natin kapag pinanood po natin yung ating video lesson. Okay. Kung mapapasin nyo po sa ating video lesson script, meron pong dalawang column yan. Meron tayong tiyatawag na video column. Meron din po tayong tiyatawag na audio column. Sa video column part po natin, may makikita kayo mga different terminologies like GFX full background. Short term for graphics, full background. Ibig sabihin po, yung magiging background ng presenter, ang makakaintindi po niyan, editor. Ang magiging background po ng presenter ay yung pong um, kailangan conference room. At sa part po na to, yung katapat audio, dito naman po nakasulat lahat po ng mga sasabihin ng ating teacher presenter or teacher broadcaster. Ayan. GFX pop-up text. No? Kapag sabing um, graphics pop-up text, pop-up from itself, uh, from the word itself, lilitaw lang sa bigla. So, kung mapapansin ninyo, sa tapat nitong um, audio part, yung the language, and may nakalagay dito GFF, GFX pop-up text na language. Ibig sabihin, habang sinasabi ni teacher broadcaster yung term na the language, may lalabas sa term na or word na language sa ating video. So, ibig sabihin, yung column po pala ng video ay lahat po ng lalabas sa ating video lesson. Samantalang lahat naman po ng nasa column na audio, lahat naman po yan ang sasabihin ng ating presenter. Ayan. So, it's the same din po ng lahat po ng mga ginagamit natin with the scripting po. Tapos, meron pa po akong nakalagay dyan, GFX Animation. Ibig sabihin po, kailangan mapakita natin sa editor na kailangan lumabas sa ating video yung 5-second timer at ito po ay animated. So, yung countdown timer na 5, 4, 3, 2, 1. At ginagamit nating term doon ay animation. Ayan. Okay, tuloy-tuloy po natin. So, ito po yung mga content ng ating script. Kung gagawa po tayo ng isang script for a video lesson, di ba sabi ko kanina, 20 minutes po hanggat maaari yung pinakamatagal po na oras ng video lesson or ng ating video-based instruction. In doing a script, ang ating pong um, estimated time, isang page po ng script, ay isang minuto. Okay? So, kung gagawa tayo ng isang buong script para sa isang buong episode, 20 pages po ang maximum na. Okay? So, ngayon, halimbawa po sa math, medyo liliit pa po ng konti yan kasi may mga solution. Tama? And syempre, kapag pinakita yung solution, mas mahaba pa siyang ipapakita or kakainin ng oras pagdating sa isang video lesson. So, pero with the regular um, video lesson creation at radio-based instruction, one page per one minute. Ay, ganun po. Ah. So, ibig sabihin po, maximum na po ng 20 pages po ang ating mga script. Ayan. Next po. Ayan. So, same rin naman po. Makikita nyo nga, di ba? Meron ako mga definition dito, pero sa part na to, yun lang pong lalabas sa ating monitor. Ayan. Meron din po tayo makikita dyan full text. Kapag sinabi namang full text, lahat po na makikita sa video ay mga text lang po or mga definition. At kung makikita nyo po rito sa term sa gilid po ng audio, Meron pong term dyan na tinatawag nating VO. Ibig sabihin po nun, voice over lang po. Or maririnig lang po yung boses ng ating teacher presenter. Ayan. So, yan. Makikita nyo naman po kung may mga GFX table. Ito po yung lalabas sa ating video. Tapos, andito po sa gilid niya or sa tapat niya yung ating sasabihin or yung audio ng teacher presenter. 
Kung mababasin ninyo, dapat po magkatapat yung sasabihin ng teacher presenter doon sa mga lalabas sa video para hindi po mahirapan yung editor kung kailan po lalabas at kung kailan po itatapat yung mga graphics na dapat pong lalabas sa video habang nagsasalita yung ating teacher presenter. Ayan. So, sa part po na to, um, same lang po ng content, papakita ko lang po yung part po ng valuing ng aking script. So, lagi po ako may valuing dyan. Ayan. So, sa sequence 19 po ng script ko, makikita nyo po yung valuing ko dyan in general na. So, nakalagay dyan, remember that like accounting, we need to have balance in life as we identify the best deeds, record all the good thoughts, and communicate with positivity with other people. Ayan. So, yun po yung tinatawag kong valuing. So, yung accounting, kinumpare ko sa buhay na kailangan marunong tayo magbalanse. Eh. Kailangan marunong tayo mag-record. At ang re-record lang natin most of the time, good thoughts lang. At kailangan marunong din tayo mag-communicate. Then, like accounting, kumbaga, accounting kasi yung parang communication niya ng isang bookkeeper at ng manager, tama? So, like um, in life, kailangan marunong tayo mag-communicate but with positivity. Kung mag hanggat maaari, tatanggalin na natin yung negative credit o yung mga credit sa buhay natin para naman kapag nakipag-uusap tayo sa ibang tao, positive vibes din po ang ating magiging um, impact. Sabi nga, sabi nga diba sa isang quotation, sa isang memes, be a blessing, not a bad trip. Ayan. So, maging blessing tayo sa ibang tao. Wag na, wag na tayong dumagdag sa iisipin pa ng mundo. Ayan. Okay. So, of course, yung ating, um, yung aking CBB or yung closing billboard, sabi dyan, I'm your accountancy body, sir of Hill. Ayan yung pinaka um, extra ko na. Tapos, and uh, do not forget, yan yung closing billboard ko, do not forget to like, share, and follow ang ating Depet TV. Ayan. So, yun po yung mga iba pa po nating ginagawa. Ah, or yung mga content po ng ating script. Bago po ako magtapos sa aking discussion, i-promote ko lang po ang aking mga episode for Depet TV. Ayan. So, um, just before my promotion, uh, refer ko lang din sa inyo for beginners. Pwede tayong gumamit for video lesson editing na mga InShot, Power Director, or KineMaster. And for sound recording naman, you can use Audacity para po mas maganda po or mas mabilis po tayong uh, makapag-record at makapaglagay din po ng mga effects. So ito po yung mga ginagamit natin. At sobrang user-friendly po ito. Pero ako po as of the moment, ang ginagamit ko po sa editing ay yung Movavi um, Director or Movavi Editor. So, sobrang dali rin po niya. And yung iba po mga teachers po na advanced talaga pagdating sa technology, they are using Adobe Premiere Editor. Ayan. So, yung mga mahuhusay dyan, pwede nyo pong gamitin ito. Pero yung sa mga user-friendly, sa mga beginners, I suggest yung po mga una nating pinakita, like ito, yung InShot, Power Director, KineMaster, sobrang dali pong gamitin ito. At sabi ko nga po, yung Mababi um, Editor po, pwede, pwede nyo rin po gamitin. So, to promote my... Um, my lessons or my video or my TV, ika nga, episodes for Depet TV, panoorin po muna natin lahat ito. Okay. I am Sir Abhil, your business manager, and welcome to Grade 11 Business Mathematics. And business management. I am your accountancy body, Sir of Hill, and join me explore and discover the world of amazing accounting. Create a vision. Fulfill your mission. Get it with passion. And always remember that in every problem, 
there's always a solution. And the secret behind the success of every business is business mathematics. Good day, young entrepreneurs. I am Sir Hill, your business manager. And welcome to Senior High School Grade 11 Business Mathematics. Learn and chill with Sir Hill here on Depend TV. Okay, so that um, actually concludes my discussion for this morning po. Pero i-promote ko lang po muna ha. So again po, um, on September 13, lalabas na po ang mga bagong episodes for Deped TV from kindergarten to senior high school subjects. Kaya naman po, huwag niyo pong kalimutan na sumabaybay sa Deped TV, GMA for the Box, IBC 13, Signal Cable Channel, at sa iba't iba pa pong platform sa Facebook, um, sa YouTube channel, Deped TV as well, at sa iba pa pong platform na meron ng Deped TV. And of course, i-promote ko na rin po na you can catch me on Deped Itulay or Deped Online Tutorial Itulay every Mathalino Day Friday uh, para po sa pagsisimula po ng ating school year 2021-2022 at makakasama niyo po ako bilang Mathematics Tutor for Mathematics 10. Ayan. And syempre po, um, just to inform everyone na lahat po ng subject ay meron Deped Online Tutorial. So, from kindergarten to Senior high school din po. Kaya naman po, tumutok lamang sa Facebook page ng Deped Etic Unit, Deped Philippines, Deped Tayo para po malaman natin yung mga schedule po ng different subjects na pwede po nating i-share um, ang link sa ating mga group chat, sa ating po mga students para po makatulong din po sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral. And of course, you can also subscribe to our official YouTube channel, ang Deped Philippines Educational Technology Unit at Deped TV Official. And of course, ha, papalambing na po, pa-follow na po sa aking Facebook account, Avhil Mino, Facebook pages, Simply Avhil, Just Their Thoughts, Latag Samal, and Traveler in Itulay Ang Saya. And of course, sa aking YouTube channel, Avhil Mino, and Latag Samal. Ayan. Thank you very much, Sir Avhil, for that very essential and very timely discussion of yours. Just like what was said by Rita Zeller, Grace Med Director of Behavioral Health, she said that the key to embracing the new normal is your ability to look forward with hope. In times of trouble, you will find that ultimately, there were also good things that happened as a result. And out of the good, we can find reasons to be grateful. Looking toward the future with a positive outlook and embracing the new normal with gratitude moving forward will make the change more acceptable. Now, for the introduction of the second speaker, let us have once again, Ma'am Perlita Coriel. Okay, thank you again, Sir Limboy. I'm here again to introduce our next resources speaker. We are grateful and thankful with this resources speaker because he is known in terms of this disaster risk reduction. Because for four years, he is the head of the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office in Limay, Bataan. Additional, he is graduated of Commerce major in, man in Management and a Fiber Instructor in Bataan, Heroes Memorial College. So without any further ado, let's give a round virtual applause for our next speaker, Sir Anthony Bliss, Teacher 2 and the Disaster Reduction Coordinator, of Limay National High School. Isang pinagpala, ligtas at mapagpalayang umaga sa ating lahat mga kasamang guro. Una po sa lahat, ako ay nagpapasalamat na ako po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi sa mga pinagpipitaga ng mga guro ng St. Francis High School. At sa atin pong masipag na butihin po ng guro kay Ma'am Jeline Sibayan. Uh, good morning Ma'am. At uh, kay uh, Sir Jeff. Sir, good morning. Uh, the title of my topic is What the COVID-19 Pandemic Taught Us. Itong mga nakaraang halos dalawang taon namang naman ang bawat dasal at panalangin ng bawat isa na nawa ay mawala na 
matapos na ang pandemya ito. Dahil hanggang sa kasalukuyan, alam naman natin ng buong mundo ay nasa gitna pa din ng pandemya na dudot ng COVID-19 virus. At bilang isang disaster manager, kaysa din po ako sa, sa may kaparehong pagsamo at uh, katulad na panalangin. Siguro nga lang ang tanging pagkakaiba ay uh, umaasa po ako na bago mawala o bago tuluyang masolusyonan ng pandemya ito ay mag-iwan ito ng mga aral, magsilbing bahagi na ng ating buhay. Ngayon ating sandaling balikan kung ano ba yung mga virus na naminsala sa mundo nitong mga nakaraang isandaang taon. Una sa lahat, meron tayong tinawag na swine flu o H1N1 virus. Ang swine flu po ay uh, umatay o kumipil ng buhay na 284,000. Meron din tayong SARS na dumaan na dumaan o naminsala sa atin. No? Ang SARS po ay tinawag na ang uh, Severe Acute Respiratory Disease. Ito po ay kamag-anak ng coronavirus. Ito naman po ay pumatay ng 774 base po sa mga datos. Ang sumunod ang avian flu o H5N1 virus. Ang death toll po ng avian flu ay umabot ng 616 deaths. Ebola o yung Ebola virus. Ang Ebola virus ay isa sa rin sa mga kilala na virus na nalanta o uh, na maraming uh, napatay uh, dito sa lalo na sa Africa sumikat siya dahil uh, maraming mga pelikula ang uh, ginawa base sa uh, Ebola virus outbreak ang Ebola virus naman po ay pumatay o kumitil ng buhay na 11,310 Sumunod po ang MERS-CoV. MERS-CoV na, tina, na alam din natin na Middle East Respiratory Syndrome. Ito po ay pumatay ng 291 katao. Ang pang-anim ay Merberg Virus. Hindi po tayo masyadong familiar sa pangalan na Merberg Virus. Pero ito po ang isa sa mga medyo binabantayan ng mga eksperto na huwag na muli magkaroon ng outbreak ito ay pumatay po ng 227 katao ngunit ang nakakatakot po dito o kasi siya ay tinatawag din na Ebola-like virus ang nakakatakot po dito sa Merberg virus ay 80% ang kanyang fatality rate okay? 80% ang fatality rate ng Merberg virus So, ibig sabihin po sa sampu na mahawahan, malamang walo ang mamatay. At huli po ngayon, ito yung ating uh, dinaranas na problema dahil dito yung COVID-19 virus. As of today, ang datos po na makikita natin ay meron ng, o nagkaroon na 217 million na nahahawahan ng uh, COVID-19 at meron na pong 4.51 million ang namatay. Sa Pilipinas po, malapit na tayong umabot sa 2 million na nagkaroon ng COVID-19. At ang namamatay po sa atin na, sa ating mga kababayan dahil sa virus na ito ay 33,487. Sa ngayon po, tayo ay pang dalawang po. No? Kung may ranking yung mga bansa na maraming nahawain at patuloy na tumatas, tayo po ay nasa rank number 20. Ito po ay uh, nakakalungkot na palita, ngunit ito po ang realidad. Ano po? Ngunit sa gitna nitong lahat ng ating binaranas na pandemya ay napakahalaga na makita rin natin na dapat meron tayong matutunan. 
may dapat tayong maiwan sa atin. Okay. Three important lessons COVID-19 taught us. We must have an emergency fund. Malinaw na malinaw at ito po ay lutang na lutang. Lalo na noong unang bugso na nagkaroon ng mga ECQ, ano po, nagkaroon ng mga lockdown natin ang tawag natin. It is an eye-opener for most of us. Karamihan sa atin walang savings, walang ipon. Most of us, zero-zero mentality kasi kapag nag-withdraw ng salary, wagas na wagas. Zero kung zero ang ATM. Tama po ba tayo dun mga kasama? Ngunit sa pagtama sa atin ng pandemya, marami sa atin ang nabigla. We were caught flat-footed. Like for example, may isang dating flight stewardess na ngayon nagtitinda na ng street foods. Ito po ay na-feature sa isang uh, TV show. Pero don't get me wrong, walang masama sa pagtitinda ng street foods. Trabahong marangal, ika nga. But you see, as a flight stewardess, their salary is way above the minimum wage. Ibig sabihin, malaki po ang kanilang mga sweldo. Ngunit, sa kadahilanan na hindi natin alam, no? hindi nakapag-ipon, hindi nakapagtabi. Ngayon, babalik sa isipan natin ng matandang kasabihan. Kapag walang sinuksok, walang madudukot. Kaya naniniwala ko ngayon no? na madami sa atin na nag-iisip na kung paano makapag-ipon upang mapaghandaan ng panahon ng kagipitan. Nakita rin po natin na uh, marami rin ang nakarealize na huwag lamang bumase dun sa ating sinesweldo, sa ating sweldo ng, uh, sa ating trabaho, ngunit magkaroon ng uh, ika nga, extra income o ibang pinagkakakita ay dahil nakita po natin marami ang nabigla, marami ang nawalan ng trabaho hindi dahil uh, hindi dahil uh, kagustuhan nila ngunit uh, wala po silang magawa either nagsarado mismo ang kumpanyang pinapasukan pinagtatrabahukan o sadyang hindi na kinaya na mga namumuhunan o mga employer nila ang magpasweldo kaya marami po ang nawala ng trabaho Second lesson is health is well Matalas natin nga rin again But it is only now amidst this pandemic that we really felt the very essence the very essence, the very meaning of this phrase sa mas malamang hindi lang natin naririnig ang salitang yan pero posibleng ilang ulit din natin nagamit mismo ang salitang yan health is well pero ngayong pandemya naging lutang na lutang ang kulugan nito maririnig din natin sa bawat sulok ng lipunan ang mga salitang ano, 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 lalo na po nung kasagsaga ng 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 pandemya ng COVID la, la, last year naririn natin paalakasan lang ng katawan ng labanan ngayon at kapag tinamaan ka o pinapitan ng virus meron din sila sasabihin ang sasabihin nila mga mahihinang nila lang so ibig sabihin talagang ang labanan uh, malaking bagay uh, malakas at malusog tayo hindi man garansya, pero malaki ang uh, nagagawa nito panlaban natin sa uh, sa virus. No? Kung, si, uh, kung sinasabi sa atin ang ating mga financial advisors before na mag-invest tayo no, para lumago ang ating financial capability, gayon din naman kung hindi kasing halaga 
ay mas mahalaga na mag-invest tayo sa ating sariling kalusugan. Kaya huwag natin tiparin ang ating mga sarili kung ang kapalit nito ay malusog na pangangatawan. Bukod sa pisikal na kalusugan, kailangan din natin ng malusog na kaisipan. Sinasabi ng mga eksperto at base rin sa mga datos, madami ang nagkaroon ng depression, mental breakdown na yung panahon ng pandemya. Hindi ka nga nagkasakit, hindi ka tinamaan ng COVID-19 o namatay dahil sa COVID-19. Eh nagpakamatay ka naman dahil hindi ka emotionally or uh, emotionally and mentally fit. No? Karamihan sa mga ganitong kaso ay uh, meron ng depression o meron ng mental o psychological issue even before the pandemic na mas lalo lang pinala, pinalala ng uh, pandemya. Okay? Pero meron naman din talaga na nagkaroon lamang ng uh, ganitong uh, uh, kalagayan nung nagkaroon na mismo ng pandemya. So, napakahalaga, napakaimportante na tayo ay mag-invest. No? Hindi lamang ng, sa, sa, sa ating finances, but uh, most important is uh, mag-invest tayo para sa ating kalusugan. Okay? At pang- no? Ito ang uh, mas siguro pinakamalapit pinakamalapit sa aking puso. No? Disaster preparedness is real. Okay? Let me just share to you. One of my mentor and uh, trainer no? pagdating sa disaster management and uh, emergency response is uh, Dr. Ted Isguera. Probably, Dr. Ted Isguera is the most uh, uh, preferred, prepared Filipino no? pagdating sa uh, disaster uh, preparedness. Isa siguro, siya yung mga, isa siguro siya sa mga pinakamaha, pinakahanda. No? Uh, imagine meron siyang isang lugar sa kanilang bahay na pag nakita mo, no? Para siyang isang may maliit na hospital, may maliit na grocery. Okay? So, kompleto yung kanyang supplies. Medical supplies, no? uh, personal supplies, okay? uh, emergency and disaster provision. Meron siya. Okay? Kung titingnan natin o titingnan o makikita ng karaniwang tao, Sasabihin natin, sobra. Sasabihin natin, OA. Kasi sa amin, sa karaniwan tinuturo namin, yung mga paghahanda, lalo na yung magkaroon tayo ng go bag sa bahay, yung go bag na tinutawag natin, ito ay naglalaman karaniwan ng mga provision natin para uh, sa ating kakailangan sa loob ng tatlong araw. At least mama, masusuportahan tayo din 3 days pagkain, may damit doon, no, medical na kailangan natin, no, gamot. Okay, kasama na dyan yung mga importante dokumento, dala-dala na natin. Okay. At yun lang yung dadali natin na, na, na bagay, yung kinakailangan o madalian o isang mabilis na paglikas. Andun lahat sa isang bag na yun, yung importante kailangan kakailangan niyo natin. Pero katulad nga ni Doc, no? katulad ng aking mentor, sobra-sobra yung kanyang paghanda. Sasabihin ba natin na sobra? Sasabihin ba natin na OA? No? Sa aking sarili pamilya, no? kasama sa aking paghanda, ang turuan ng aking mga anak. No? Kung ano ang gagawin nila o sakaling sila kung sila lang ang maiwan sa bahay at magkaroon ng uh, emergency. No? Magkaroon ng hindi uh, kaaya-aya ng sitwasyon. Tinuruan ko sila kung paano. Anong gagawin nila kung paano sunog. 
ano ang dapat gawin. At bukod dito, tinuruan ko rin ang mga anak ko ng CPR o yung cardiopulmonary resuscitation. Hindi siguro proper ang kanila pang pagkakaintinti, pero at least the, the yung procedure kung paano gagawin no, ay uh, alam nila. Okay? Ang sabi ko sa kanila, kapag nakita nila kami na sa ganitong sitwasyon, no, tinuruan ko rin sila kung paano malaman yung mga vital signs, yung simple vital signs, katulad ng pagtibok ng yung pulso, yung hininga, kung wala na, na makita nila kami na gano'n ang sitwasyon, huwag silang matakot na mag-perform o magbigay ng CPR sa amin. Dahil ang paniwanag ko sa kanila, patay na kami noon. Wala na. Okay? Kung hindi nyo susubukan, kung hindi kayo magpo-perform ng CPR, mas lalong walang chance na mabuhay pa kami. Okay, okay nga ba ang pagtuturo nito? Sobra nga ba ang ginagawa? Tanong, magagawa nga ba ng mga anak ko ang CPR kung sakaling dumating ang sitwasyon na ganun? Tuloy ang sagot ko, hindi ko alam. Pero siguro mas magandang na ituro ko sa kanila yun. Dahil kahit pa paano, the possibility is always there na baka may magawa sila. Ang punto ko dito, as disaster managers, we need to be at a certain level of paranoia so can always plan ahead. So sabi lagi yan ang laging narinig ko sa mga, mga uh, nagtuturo sa amin before. Meron kayong kailangan kalagyan na certain level of uh, paranoia. Kailangan daw paranoid. No? Kailangan daw paranoid. Bakit? So you can always prepare for the worst case scenario. Laking yun. No? Kailangan natin tingnan yung worst na pwede mangyari at doon tayo magbabase ng ating paghahanda. Always prepare for the worst case scenario. Pero hindi lamang dapat kami. Siyempre, hindi lamang dapat ang uh, disaster managers, disaster coordinators, or sino pang may, 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 may posisyon, kundi tayong lahat. No? Kahit karaniwang tao, lahat tayo ay, ay dapat na sa ganong kalagayan ng pag-iisip. No? Uh, para ma- makita natin, no? makapagplano tayo, Uh, ng mas mas maayos makita natin na posibleng magkaroon ng isang malalang uh, sitwasyon na kung saan kinakailangan may nakahanda tayong o dapat natin gawin because in disaster management it's not about the question of will it happen? In disaster management, it's not about the question of will it happen. It's always a question of when will it happen. So, ibig sabihin, hindi namin siya tinitingnan na mangyayari ba, mangyayari ba, mangyayari ba. Alam namin mangyayari. Kaya ang tanong na lang, kailan mangyayari? Dapat ang paghahandaan natin ay hindi seasonal ang disaster preparedness hindi sisunan araw-araw dapat tayong maghanda okay okay, sige mga kasama real talk tayo tayo ngayon pagdating natin bilang mga guru may mga pagkakataon pa rin na yun it ilan lang naman o konti lang, pero meron pa rin iilan na kung saan may panahon tayo ng mga drills emergency uh, drills meron pa rin medyo parang mabigat ang loob mayayamot no? uh, lalo na pag ang earthquake drill itinakon ng mainit no? uh, kainitan okay? 
uh, nasisira ang mga kutis. No? Iilan lang naman. Pero uh, karamihan naman ay uh, natanggap at uh, ginagampanan maigi ang uh, ng maayos no? uh, ang mga drugs na ginagawa natin sa ating mga eskwela. Okay. At saan sa pagdating ng panahon na maayos na muli no? na bumalik na tayo no? sa normal na panahon at muli tayo magbabalik face to face magbabalik na muli tayo sa ating mga eskwelahan sana mas malalim at mas malawak na ang pagganap natin sa ating mga emergency drills no? katulad ng earthquake drill katulad ng ating fire drill at itong lockdown drill bihira natin magwa o hindi pa natin nagagawa sana sa susunod ay uh, mas magawa natin ng maayos. No? Huwag lang sana natin gawin ang mga ito dahil kailangan sa report. Alam nyo na, ngunit gawin natin ito dahil ito ang nararapat. No? These drills, these exercises, no? might save someone's life. Nakita natin sa pandemya ito na Madami o halos lahat ng bansa ay nabigla sa lawak at tindi ng COVID-19. Ang dahilan, minaliit at hindi sineryoso ang nagbabadyang trahedya. Na dahil sa mga nakaraang virus outbreak, ito ay madaling na contain na control. Makikita kasi natin yung mga pangyayari na mabilis din na, na, na contain. No? hindi na nakalabas doon sa isang bansa o kung nakalabas man mabilis din siyang napula ngunit katulad ng nasabi ko kanina disaster managers must always plan for the worst possible scenario okay? katulad ng nangyari sa atin sa mundo and sa COVID yung mahasa sila na katulad din ito ng mga nakaraang viruses na naminsala katulad ng SARS, katulad ng MERS COVID no? na nagkataon eh mas malala pala at mas matindi <coughs> eh kaya ito ay madali ang kumalat at madami ang napektukan The last but not the least, let us make disaster preparedness not just as part of our job as teachers, not just part of our lives, but let us make disaster preparedness as a way of life. And with that, I end my presentation. Stay safe. And please take care of each other. Thank you very much. Thank you very much, Sir Anthony, for that very significant discussion of yours. Just like what was said by uh, what was suggested by the Emergency Manual of the International Organization for Migration, that starting risk-sensitive programming early on provides an entry point to integrate disaster risk reduction and resilience-based principles more comprehensively into the longer-term recovery process to help build back better and safer address underlying risk factors and thereby enable the strengthening of community capacity to respond to future hazard threats and risks. Now let us move on with the awarding of the Certificates of Recognition to our two amazing resource speakers for the day one webinar. Department of Education, St. Francis National High School, Limay Bataan, Certificate of Recognition is given to in grateful recognition for his invaluable efforts and exemplary performance as resource speaker during the 2021 Brigada Escuela with the team Bayanihan sa Paaralan, held on September 2, 2021 at St. Francis National High School, Limay, Bataan. 
given the second day of September 2021 at St. Francis National High School, signed by our principal, Janeline Isibayan, School Principal 1. Thank you very much to our resource speakers for sharing their expertise regarding the topics that they have shared. And we would also like to take the opportunity to thank all the viewers of uh, today's webinar. We hope that you learned a lot from the sharings of the resource speakers. It only means that uh, learning continues in the midst of pandemic. We are also inviting you to watch our second day Brigada Escuela webinar series of St. Francis National High School. Stay safe. I am Angelo Limboy. I'm Perlita Coriel. Now, now signing, signing off. off.